വാർത്തകൾ വിശദമായി ഹിന്ദു ഐക്യം സംരക്ഷിക്കാനല്ല നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഏതറ്റം വരെയും പോകും ശബരിമലയിൽ നിയമമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ എവിടെ പോയെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ചോദിച്ചു നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ സി പി സുഗതന് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു ഐക്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ളവരല്ല ആ വഴിക്ക് വെക്കോട്ടെ ശബരിമല ഒരു നിമിത്തമുണ്ടായി ശരിയാണ് ആ നിമിത്തം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ആ നിമിത്തത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നൊരാശയം ആ ആശയം സുപ്രീം കൂടെ ഒരു വിധി വന്നതാണ് അന്നിപ്പോ നിയമം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ എന്ത് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരു സുഗതം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടലാസ് പുലിയാണ് സുഗന്ധ പോലെ ആളുമില്ല അർത്ഥവും ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എമ്രാന്റെ വെളിച്ചത്ത് വാര്യയുടെ അത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാര്യയുടെ ഈ വെളിച്ച വാര്യയുടെ അത്താഴത്തിന്റെ എമ്രാന്റെ വെളിച്ചത്ത് വാര്യരായിട്ട് നിന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള അല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായൊരു വെളിച്ചോ ഇല്ല ആളും ഇല്ല നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന സന്ദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചതയ ദിന സന്ദേശത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം രാജ്യത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി വിശ്വാസികളെ നേരിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു നവോത്ഥാനം എന്ന ആശയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയെന്നും വികൃതമാക്കിയെന്നും ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു ആശയത്തെ എങ്ങനെ വികൃതമാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്തിച്ചത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസം വിവരങ്ങളുമായി വി വി വിനോദും ആർ കിരൺ ബാബുവും ചേരുന്നു ആദ്യം വിനോദിലേക്ക് വിനോദ് സി പി സുഗതനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് രണ്ട് സി പി സുഗതനും വിദ്യാസാഗറും നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നത് കാരണം അൻപത്തിനാല് സംഘടനകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏതാണ് ഈ സംഘടനകളെന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി ചോദിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി സുഗതൻ കടലാസ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പിന്തുണയാണുള്ളത് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോയാൽ അത് ഗുരുനിന്ദയാകുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി തന്നെയാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ഒരു വ്യക്തത വരത്തിലാണ് ഇന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലാ ഉദയതെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിന് നിലവിൽ അനുകൂലമാണ് ട്രെൻഡ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഗുണ്ടാ ബന്ധമുള്ള കുടുംബമാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിഷയാണ് മത്സരിച്ചത് അതായത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാര്യ നിഷയാണ് മത്സരിച്ചതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമായിരുന്നു പാലായിലേത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തുഷാറിന്റെ ജയിൽ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു ശ്രീധരൻ പിള്ള കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുകയാണെന്നാണ് നേരത്തെ വെള്ളാപ്പള്ളി ഗണേശൻ പറഞ്ഞത് ഇതേ നിലപാട് ഇപ്പോഴും വെള്ളാപ്പള്ളി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ചെക്ക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് തുഷാർ പറഞ്ഞു ആ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വി മുരളി തന്നെ ഇതല്ല അഭിപ്രായമെന്നും ശരി അങ്ങനെ പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി വെള്ളാപ്പള്ളി ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം തുടരുക കിരൺ ബാബു കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു കിരൺ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായി നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എന്ന സന്ദേശമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നത് അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ രേണുക നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി രൂപം കണ്ട കാലം മുതൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ചതയ ദിന സന്ദേശത്തിൽ അ
ഈ നവോത്ഥാന സമിതി വിട്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആളെണ്ണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ടു സംഘടനകൾ എസ് എൻ ഡി പിയും കെ പി എം എസുമാണ് എസ് എൻ ഡി പിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കെ പി എം എസിന് വേണ്ടി പുനല ശ്രീകുമാറും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഏതെങ്കിലും കടലാസ് സംഘടനകൾ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന സ്മൃതി യാത്ര അടക്കം പരിപാടികളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ മുന്നിൽ കാര്യമായ വെല്ലുവിളികളില്ല എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്കിനെ വികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത് അന്ന് വിശ്വാസികളെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കത്തിനുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അടിവ്യക്തമാക്കുന്നതും ഈ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ അടിവ്യക്തമാക്കുന്നതും ഇത്തരം അഭിപ്രായ ഭിന്നത തന്നെയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രധാനമായും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ശരി തുടരുക കിരൺ വി വി വിനോദ് തുടരുന്നുണ്ട് വിനോദ് വിനോദ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല വിനോദിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കിരൺ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഈ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തത അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അൻപത്തിനാല് സംഘടനകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവരിൽ തന്നെ ഭിന്നതയുണ്ട് എന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് നവോത്ഥാനം എന്താണ് ഈ സംരക്ഷണ സമിതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടോ രേണുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് തന്നെ അറിയാം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ഈ സംരക്ഷണ സമിതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അംഗബലം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തരായ രണ്ട് സംഘടനകൾ എസ് എൻ ഡി പിയും കെ പി എം എസുമാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ശക്തിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന തന്നെ രൂപീകരിച്ചത് ബാക്കി പേരിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളാണ് മറ്റ് പല സംഘടനകളും ഇതിലുണ്ടായെങ്കിൽ പോലും നിരവധി സംഘടനകളുണ്ട് അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന ഈ സംഘടനയുമായി സംഘടനാ ശേഷിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളെണ്ണത്തിലോ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഘടനയല്ല ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകളും ഇപ്പോഴും സർക്കാരിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വെല്ലുവിളി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉയരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ തൊഴിലാണെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ചില ഹിന്ദു സംഘടനകളെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നവോത്ഥാനത്തിനെതിരെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെതിരെ ആക്ഷേപി മൂവ്മെൻറ്റിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ സഹുദന നേതൃത്വമുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് സംഘടനകൾ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമാകാൻ നിന്നു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന സ്മൃതി യാത്ര അടക്കം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകാനുള്ള വഴി സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കിരൺ ഇവിടെ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇതിന് വ്യക്തമായി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ഐക്യം സംരക്ഷിക്കലല്ല നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്നലെ സി പി സുഗതൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിന് എസ് എൻ ഡി പി ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി ആകെ ഇല്ലാതായി പോയി എന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറയുന്നതിനൊപ്പം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഈ ശബ്ദവും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ രേണുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ കെ പി എം എസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒരു വിയോജിപ്പ് ഉയർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ സംഘടനയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ അങ്ങ് അത്തരം ഘട്ടം വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകും കാരണം ഈ സംഘടനയുടെ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഘടനകളാണ് ഇവ രണ്ട് സംഘടനകളാണ് ആളെണ്ണത്തിൽ വലിയ സംഘടനകൾ അതുകൊ
ഇപ്പോഴത്തെ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് എന്ന നേതാവ് പറയുന്ന ശ്രീ സുഗരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സംഘടനകൾ കൊണ്ട് ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് അതിന് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിനാല് പേർ പിന്തുണച്ചു പോകുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ അമ്പത്തിനാല് പേരെ എഴുപത് സംഘടനകളും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റാണ് ഈ അമ്പത്തിനാല് പേരിൽ തന്നെ ആറും പേരും ഉള്ളതായ സംഘടനയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കുറച്ചോ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്ര പേരാണ് ഇവരുടെ ഓരോ സംഘടനകളുടെ അഞ്ചും പത്തും പേരുള്ളവരൊക്കെ ഇവരെ സംഘടനയുടെ പേരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് സംഘങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം നവോത്ഥാന സമിതിയും നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സംഘടനയോ ആ നവോത്ഥാന മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന മൂവ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് പോയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആർത്ത് മടങ്ങളും അത് വിട്ടുപോകാം പക്ഷെ നവോത്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടിയിരിക്കും അത് പറവ് തരിക്കാനല്ല നമ്മൾ നവോത്ഥാന സമിതി ഉണ്ടാക്കിയ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായി പോരാടുന്ന ആ പോരാട്ടത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ നേട്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും പഴയ ജാഗ്രതാർണ വ്യവസ്ഥ എന്ന് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇന്ന് വിട്ടുപോകാം മറിച്ച് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്നുള്ളവരെ കടർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്താനും സംഘടിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന സംഘടനകൾക്കെല്ലാം അവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കും അല്ലാത്തവർ കപട വേഷധാരികളാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിശ്വത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളുടെ പട്ടികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് ആണ് മനുഷ്യരുടെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് അല്ല അവരൊക്കെ എങ്ങനെ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായി അവർ അവിടെ എത്തി എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ചേരാത്തവർ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് അത് ആ കാലത്ത് തന്നെ അത് വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സർക്കാർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഇതുവരെ ഇതിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നില്ലേ ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനദൻ അവിടെയാണ് വിശ്വാസികളെ നേരിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം പ്രസക്തമാകുന്നത് വിശ്വാസികളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നവോത്ഥാന സമിതി അവിശ്വാസികളെയും അനാചാരങ്ങളെയും നേരിടാനാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാനുണ്ട് പുറകോട്ട് പോകാനല്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യം സമിതി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെരുമിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകളുടെ ദർശനങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടല്ല നവോത്ഥാന സമിതി പോയിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനും വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കുമേലായിട്ടാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം രൂപകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന സമിതി പരിശ്രമിക്കുന്നത് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ ആനത്തിലവട്ട മാനന്ദൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സണ്ണി എം കപിക്കാട് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ സണ്ണി എം കപിക്കാട് നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന സന്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പും കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നതാണോ ഈ സംഘടനകളെ വെച്ച് അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതി വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ ഗുരുതരമായ ജാതി വിഭജനത്തിലേക്കും മതവിഭജനത്തിലേക്കും കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴികാട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചരിത്ര ബോധ്യം ഒരു മൂല്യ മണ്ഡലം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെതാണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ജാത
ഹിന്ദു പാർലമെന്റിന്റെ നേതാവ് പി പി സുഗതൻ അടക്കം പിന്മാറി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ പ്രചരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന്റെ ആണ് ഈ ഹിന്ദു പാർലമെന്റിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഈ നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സുഗതനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്കും മൂല്യത്തിനും എതിരെയുള്ള മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത് ആ മനുഷ്യന്മാരെ നന്ന് നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ വഴിയിൽ തടയുകയും ആക്രമിക്കുകയും അവർ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോമം നടത്തി ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്ക് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല അവർ പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അവരതിനകത്ത് ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഈ പ്രതി ഈ ഈ സമിതി കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ്യം പോലെയുള്ള മൂല്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ശരി വളരെ നന്ദി അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ആ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഒപ്പം ശ്രീ ആനത്തലവട്ടമാനന്ദൻ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ചെക്ക് കേസിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് തുഷാർ പറഞ്ഞിട്ടും ശ്രീധരൻപിള്ള ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ കുടുംബത്തോട് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇത് കാണിക്കരുതായിരുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി അതൊരിക്കലും ശ്രീധരൻപിള്ള ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തോട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 